你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，哒哒。小斌，今天是你的生日，我们来许个愿吧。嗯，妈妈，你这么凶干嘛？我看到孩子了。你在叫我做事？不是，我只是担心吓到孩子了。你还以为也提孩子？宋佳莹太惨了吧！给别人家养了六年的孩子是吧？江雪平常温柔贤惠的，竟然也怕污染。妈，你说的是什么话？这是我和君泽的孩子。你还敢说？妈，老板怎么了？女王万事，我本该有云头画马，一心做你啊！本有万亿投资，准，谢女王。简直走路没时间了！你，你去了，装什么死？叫你和这个野种滚出家门，到死头！还打我啊！我打死你会！我，疯了你！你敢打我妈！哎呀，他么想打死我的？江雪，你找死！我这。你在我家白吃白喝了六年，对我的事业毫无帮助，现在变本加厉了，还敢打我妈？越来越合适你了，给我钱吧。宋勋泽，你说这些话有良心吗？这些年我起早贪黑，每天在你家做牛做马，照顾你们全家。我知道你赚钱辛苦，我连化妆品我都舍不得买。我这些年的辛苦付出你都看不到。你妈每天欺辱我、殴打我，还有你的好妹妹，没钱就猛要，我受过什么了吗？你现在还在乎了？今天你妈欺负、殴打、小逼，我反抗了，这有错吗？你可是我的好嫂子，我问你要钱。不应该吗？林泽，宝贝老婆好惨呀！以后要是我进了家门，你该不会也这么对我吧？怎么可能呢？我一个四大家族的千金，怎么能跟一个贱妇比啊？放心，不用管他啊！赶紧签了，宋金泽。我没有想到你是这么无耻，我堂堂女王都没有想过跟你离婚，而你却为了一个野花要跟我离婚。好，我成全你。刚刚说什么来着？他说他是女王。啊、哎呀，君泽哥。我真的好心疼你，啊，竟然跟一个傻子在一起生活了六年。我希望你不要后悔。等等，孩子不能走。孩子不是你的，是他偷人生的。什么？对，别胡说八道。我又没有乱说，看了这个不就知道了吗？
秋雪，你个贱人在外面背着我偷人啊！我们家怎么摊上这么一个不要脸的贱人？小雪，你还要不要脸了？周丹丹，你把我赶出宋家，霸占这种渣男，我没意见。但是你千不该万不该伪造这份亲子鉴定书，污蔑我孩子的名声。那你想怎么样呀？给小兵道歉。我，小雪，你在外面偷人不都烦死了？现在还威胁丹丹，当初要不是爷爷逼我，我根本就不可能跟你结婚。爷爷，你还好意思跟我提爷爷？你怎么去世？你忘了吗？从今天起。我跟你恩断义绝，起来！走，别碰我！我先走。你这，君子啊！老公，老公，老公，你别生气，别生气啊！我放过这个女人的。丹丹，还是你最好。宋卫国，当初你不让我进，婚，现在你死了，我看你怎么护着他。爷爷，我真的很爱君泽，我求求你成全我们吧。君泽马上要和江雪结婚了，必须离开他。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，江雪。你对我做的事情，我会千倍万倍的还给你，丹丹。其实我等这一刻已经等很久了，是结束也是开始。嫁给我吧，我要给你举行一场盛大的婚礼。我愿意，来，我也给你准备了礼物。这是十一订单。嗯，这是您准备的嫁妆。丹丹，你这礼物也太贵重了。有了这十一订单，我能在明年的商业选秀场成为新秀，我们宋家马上就会成为一个大家族的。哎呦，丹丹呀，你真是我的好儿媳妇儿。至于那个江雪。那些年我就该弄死那个大夫，早点带你进门。以后君泽要是欺负你啊，我就拔了他的皮。至于那个江雪，以后休想踏入我宋家大门半步。赵远恒，来接我。女王大人，六年了，终于有女王大人的消息了。现在所有人跟我走，迎接女王。来了，快走！不读他了。可以。相亲。相亲。你安心养病，我保证娶回来一个漂亮的妻。女皇大人。妈妈，这些叔叔在干嘛呀？你是女王，我是王子。叔叔们在跟妈妈演习呢，你先到车上去，妈妈跟叔叔说几句话，好不好？在外面暂时不要叫我女王，我还不想暴露身份。好的，六年了，属下终于找到您了，还请您回归，重登王位，王国需要您。我妹妹江玉现在往回神，我当您失踪的事。我，你是说，属下明白，请您放心，属下一定会暗中彻查此事，绝不暴露您的身份。女王大人，我在。哦，江老板，呃，我在凤城开发区有个上万亿的投资项目，如今您跟宋君泽已经结婚了，我打算把这个项目交给他来做。不用，他刚刚跟我离婚了。
这个有眼无珠的蠢货！现在想要嫁给您的裁缝公子已经排队到了咱西洋，他竟然敢跟您离婚！您稍等，我这就奉上送检。不，我让你给他轻易顶的。为什么？这种叛龙护凤、抛妻弃,弃子的渣男，我要亲手送他上云端，狠狠的踩在脚下。妈咪，要是我是王子就好了。夫妇们说，城堡里有一屋子的王子，都会有的。九号桌，这个就是爷爷给我介绍的相亲对象。自我介绍一下，我叫傅景涛，富氏集团的总裁，名下楼宇千栋，豪车一万辆，私人博物馆几百。结婚之后，每个月我会给你一百。这个是你孩子吧？对，这是我跟我前夫的孩子。妈咪，这个叔叔好帅。我不介意，每个月会给他十万块钱的医药费。我记得宋氏集团是富氏集团的一个合作商，嫁给这个男人可以帮助隐藏身份，还可以将宋君泽一军。考虑好了吗？妈咪，我想让那个叔叔当个法医，有点意思。可以。不过我要约准三张。你还敢动我？不走，这婚姻嘛，不就是用来谈条件的吗？<笑>形象气质还挺出色的嘛。我也自我介绍一下，我叫江雪，无业游民，这是我儿子小丽。等我结婚之后，要跟我搬到龙腾别墅，今后你就是富家太太。不过绝对不能在我爷爷面前露馅，其他的都在。那是自然。说吧，什么条件？第一，我要做好婚前财产划分。我身价万元，不可能跟你结婚就分你一半。你不说，我就做。不公正，我更亏。第二，我们只是假夫妻，没有满足对方身体欲望的义务。平平无奇，毫无欲望。第三。为期一年，过期自动解除。哎，我朋友，请你叫不住。哎，等等，我还有一个附加。说吧。我要你终止跟宋家的合作。偶遇而已。你。张小丽，我怎么还不来啊？接下来，请你履行妻子职务。希望你也遵守你的诺言。司机不送你回去，我先回公司了。宋君泽，这只是开始。副总，您来民政局干嘛？顺便结了个婚。结婚？喂，王博。立刻取消与宋家的所有合同，还有，来民政局接两个人。哥，恭喜你！啊，这季度我们盈利一千万，以后还会更多的。什么？不好了，哥，富士要终止跟我们合作，损失一个亿，这可是我们十年的利润。电话呀，等等！王总，我是宋君子啊。你得罪了富家的大人物，以后不要给我打电话了。王总，王总。杜姐，豆片已经放你手机里了。江雪，没想到你竟然勾搭上了富士集团的管家。等等，富士还有损失一个亿。老公，我知道，这都是江雪在背后搞的鬼。江雪？嗯。无辜骚货，竟然勾搭上了富士的管家，害我损失这么惨重。
服我们，我会让他得逞的。老公，一个亿没了就没了。告诉你个好消息，周家家主恒也已经来到了凤城，你只要得到了他的认可，你就是西南商会的领袖。到时候，别说是富氏集团的管，就算是整个富家。也会对你俯首称臣。我已经告诉我爸，让他帮你引荐。什么？恒业要给我签一订单？明天就到酒店谈凤凰宴的事儿。好。老爸速度这么快？彭爷就在里边，一会儿好好表现。放心。周丹丹，恭喜你啊，找了个好老公。一则得到彭爷的青睐，很快就能登顶龙国商界。到时候可不要忘了我们姐妹啊。对呀、啊。我宋家很快会成为四大家族之首。谁说他宋君子能得到彭爷的青睐了？切。一个窑子出来的，还敢来凤城大酒店丢人现眼？就是鸡，就是鸡，披上了羽毛也当不了凤。凤城大酒店，也不过如此。什么阿猫阿狗都能乱叫。江雪，你死到临头了还不自知？哦，你知道恒爷是谁吗？他是全国商界的领袖，跺一跺脚，全球经济都要跟着颤抖。他现在就在里边，而你刚刚辱骂恒爷是阿猫阿狗，不是长死是谁？他这种乡巴佬，我怎么知道恒爷是谁呢？我是骂你们这群黄废的人。不过他确实是我手里想。江雪，你敢对恒爷这么不尊敬？你以为傍上的王立军就能在这肆意妄为了？我告诉你。哪怕是富氏集团，在恒爷面前也不过是一只蝼蚁，何况是一个小小的管家。来人，给我把他的腿打断，让他跪在恒爷的门口道歉。住手！住手！你们干什么？怎么回事？王立军，我不要的垃圾，你也拿来暖床，是，你不嫌脏吗？你，他不是你可以侮辱的，王立军，你狗日的道德无礼，你害我损失一个亿，我们新账就这么一起算。区区宋总，你跟我叫嚣，你还不知道吗？冯爷就在这里，他将要在凤凰宴上给我千亿订单，捧我做凤城第一绝。当时你，敢这么对我说话？对吗？他。刚刚对恒爷不细心，恒爷全是滔天，副总也不敢对他不敬，这下子不好办了。夫人，待会儿等副总来了，你跟他一起进去，给恒爷道个歉，或许还有回旋的余地。让我给周远恒道歉，他受得起吗？夫人，咱们傅家是凤城四大家族之首，没错，但是恒爷可是全国商圈的掌权者，我们和恒爷根本没得比呀、啊。周远恒混得这么好啊，王立军，你现在害怕还来得及，你只要把他的衣服扒光，丢到门口去，我还能让我老公帮你美颜几句吗？否则，我让你碎尸万顿，让富家破产。王管家，你可别说你要为了一个小三儿，就让百年富家消失啊！夫人，我，夫人。我，江雪，你高大的男人现在怂得像一条狗，<笑>你斗不过我的。我现在可是四大家族的千金，很快就会成为凤城第一权贵宋家的夫人。至于你嘛，我会把你扒光，拍成视频发到网上，让你失败。看到了吗，江雪？没了我。你就是一只被人丢在路上的野鸡罢了
，收起你们可怜的自尊心，你们根本没有资格威胁我、评判我。你们在乎我的身份、背景、名头，我一句话就能让他破碎。来人，把他给我抓起来，看你还这么嘴硬。住手！王丽君，你确定要为了一个小三这么做？江雪是我傅家的少奶奶，是我傅家的脸面。至于行业那边，傅家自会请罪。这贱人才刚离婚就攀上了傅家这棵大树。公、oh, ，你清醒点儿，傅家可是豪门望族，傅锦棠眼光那么高，怎么可能看得上江雪这样的女？没错，漏洞太多了。你江雪，这不可能是傅锦棠的女人。还等什么？还不赶快把这两个骗子给我抓起来！我也抓了妈妈。小的给我一起扔出去！嗯富氏集团总裁傅锦棠到，小的给我一起扔出去！得了，锦棠哥，你都不知道，刚才这个女人她冒充你夫人，没我容易。这些豪门千金，颜值、身材都不差。傅锦棠竟然连看都不看，傅锦棠，你也太不近人情了！啊，你敢打我，我可是周家的。周家千金有一，你爹周乾坤站在我面前都要叫我一声父亲，你这么不正气，敢直呼我的名字，我警告你，再敢骂我老婆，我下他妈你嘴巴！傅总，江雪刚刚回来，她不过就是一个只会做饭没有见识的女人。他怎么会是你老婆？不准逼婚！江雪就说，我们两个刚刚生。不错，多亏了你的成全，不然我遇不到像傅总这么好的男人。傅总，知道江雪为什么会成为你的老婆？但是你打我，打我老公这件事情不可能就这么算了。王爷就在这边，君子可是他最欣赏的人，他一定会替我们主持公道的。老周啊，你的这个好女婿，我得跟他好好聊聊。我们周家的事，还要多多养着一点。恒业，傅总，据说恒业要在三天后的凤凰宴上给宋家亲一订单。这么说的话，宋家会一飞冲天，得罪不起。君泽将会是商界上最耀眼的亲戚。商界讲究的是利益，讲究强强联手。我知道傅总是个聪明人，知道该怎么选。只要你跟江雪断绝关系，打断她的腿，给恒爷道歉，我们周家、傅家、宋家就能结成联盟，不会互敌。不然？不然啊！恒爷要是一生气的话，你们傅家的百年基业就会毁于一旦。江雪，看看你做的好事。你就这样对你老婆的？爸比，不要说妈妈，不要听坏人的话。傅景涛。曾经你是我仰望的存在，现在恒也给我撑腰，你也要跪下来给我舔血。江雪，对不起啊，一会儿你的腿断了，我会帮你打幺二零。来人！来人！将他们抓住，全部整死，让他们下跪给我老婆道歉。放开我！我可是周家千金，傅景堂，恒业不会放过你的。周家千金有，张嘴。恒业做事情有规有矩，他绝对不会容忍别人侮辱我父母的妻子。宋君子，你乱用恒业的招牌，玷污恒业的名声，张嘴。居住人，肉为虐，张嘴。他爷爷把你装出来，还算有点胆。凤凰宴是千亿订单宴，更是大人物的接风洗尘宴。大人物，没错，此人物的身份比我尊贵百万倍。凤凰二字，品级真意。请何月放心，此次宴会我会邀请各界名流，办得风风光光。不好了，顾总在打小姐。黑爷，我先出去一趟。去吧。我会站在你和君泽的身后。哎，江雪。
这个烂菜叶子又丑又臭又绝，你怎么看什么？是啊，副总又帅又多金，我之前真是眼瞎呢。江雪，你个贱人，真不要脸！哎，话不能乱说，我们是合法夫妻。江雪，你这个贱人，你不得好死！你满嘴的心，我先把你的舌头滚，免得制造噪音。警察，放开我女儿！爸。警察，今天必须给我一个交代。养不教，父之。你女儿欺负我妻子，我教你女儿做人的道理，有什么好招的？哼，你真当我周家无人？这个破烂货，你也当宝？你现在让他给我女儿道歉，否则今天咱们没完。顾警察，你他妈的疯了！你真要两大家族交战吗？恒爷刚才有事离开了。他说会如期出现，跟宋总签约签议订单，为大人物主持凤凰宴。恒爷今天既然不在，改日我必定拜访恒爷，给恒爷一个交代。爸，你就让他们这么走了？傅锦堂这笔账，凤凰宴一起再给他算。你现在召集凤凰商铺的元老过来。是，傅家。这四大家族之首的位置太久，红艳就是他傅家的覆灭之宴。诸位都是奉承商会的元老，今天把各位请来，一是君折获得恒爷的赏识，赐予千亿订单；二是商量接待恒爷，迎接大人物的事情；三是蚕食傅家，覆灭傅家，选举奉承商会会长一事。覆灭傅家，傅家百年来。都是奉承四大家族之首，这种可能性怕是很低吧？要是傅家不死，那就是彻底得罪傅景堂。哼、嗯！侯爷说了，他会站在我们身后。还有，我在傅家也有张体牌。张雪，谢天有会。今天多谢你来，傅总。为了我彻底得罪周家庄红颜，不值当。不仅仅因为你是傅家太子，周乾坤狼子也希望早日知晓。想取缔我父亲，那就让他试一试。你不怕得罪恒爷？恒爷是有点逻辑，但我傅景堂也不是无根之品。有意思，这家伙兼有能跟周远恒抗衡的底牌。嗯，这油条还能这么好吃？爸比，没骗你吧？妈咪做饭可好吃了，你娶了她是你的福气。真小鬼蛋！没想到这家伙身材还挺好的。那不好意思啊，副总。要不然你剥下来，我帮你洗一下吧。不用，我自己来。笑什么笑？快吃饭。周小姐，我会按计划行事的。江雪，我们慢慢来。曹周周，你干嘛推我？你真是小偷！我不是小偷。你这下水道里臭老鼠，不认，打到你认怎么会想起那个女人？副总，少爷在幼儿园跟小朋友打架了。没车。是。叫周妈妈，你干嘛？他打伤了我的孩子，我
，我们两个算啥死都不错。小孩子想打想闹很正常，作为家长你应该理智点。哈，让我对一个小偷理智。妈妈，我没偷东西、啊。乖，没事。你有证据吗？我的蝙蝠侠在他的书包里。你还说什么？一个进口玩具价值十万，你一个弃妇无业游民，你有一千块钱吗？啊！你敢说这蝙蝠侠是你的吗？啊！妈妈，我没偷东西，肯定今天都是刚在我书包里的。你这小偷还敢狡辩？哼，这么小就偷东西，一定是他妈妈教的。就说嘛，一个无业游民，你读得起贵族学校？原来这些钱你偷来了。一会儿老师来了，一切都会真相大白。要是被我发现你们谁诬陷我儿子，我一定不会轻饶。这破，早被我毁了。王、啊、老，他们冤枉我。王老师，你别听他狡辩，他偷东西，还打伤了我们周周。这蝙蝠侠就是从他书包里搜出来的。哼，贼眉鼠眼，果然不是好东西。这些。也是你干的吧？不是，不是我，就是他。我亲眼看见他割破了足球，我亲眼看到他把花瓶砸了。开除他，开除他，开除他。开除小斌是大家的决定，你应该没什么意见。你这个打老师，就你陪打老师，你懂着自豪吧你？你们这是坏蛋，等我爸爸过来，他不会饶了你们的。小爷子，你哪里废话？我们之前做过爸爸是富士集团的总裁。<笑><笑>你妈妈要是副总夫人呐，我可就是总统夫人。这孩子呀，品性差，满嘴谎言，偷鸡摸狗，都习惯了。小屁孩，我跟你说，妈妈连给副总擦鞋的资格都没有。你们偷东西，打我们家周周，损坏学校的公布，一共要赔三百万。哎。对，我受伤严重，也得一百万。是啊，江雪，一共要有四百万呢、啊。我要是不赔呢？要是不赔，就和你儿子一起去坐牢吧。你要知道，我老公可是富士集团的总监。你死定了！富士集团可是算成第一集团。赶紧道歉，就来不及了。你这是自寻死路。富士集团总监，很了不起。我一个电话就可以让他上飞机，你还真把自己当做副总夫人了？你打电话呀，我在这等着。我不用依靠任何男人。五分钟内，我要看到富士集团总监倾家荡产，在飞机上飞机场上飞，把员工要的人物收购了。<笑>你去街上乞讨吧，啊，等你乞讨够了再来收购。你快去吧啊！那要是乞讨，还看有没有人给呢。我送你精神病医院吧。哎，副总，你忘了，你就是副总夫人。我说了，我不需要一条人命。梦姐，她就是一个离异的女人，哪里来的这实力？是，这绝对是假新闻。对对对，这一定是假。你臭婊子，你装什么装啊？给你最后一点时间，你赔不赔钱？你贵不贵？我的人来了，你确定？那个主任是你的人？高主任，没想到您跟江小姐认识，我这就处理。谁说我认识？那您是？我是来送开除通知书的。小编这次犯的错误非常严重，开除后，整个凤城应该没有哪个游泳可以接受。不过也不是没有解决办法，只要你今晚好好服侍我，小编不会被开除，还会被评为学习。啊啊啊！这傻孩子没学生，松手！人渣，不配当老师。臭傻。不会放过你的，保安啊，把他抓起来，送到我办公室。哎，这家伙逃了
好了，你别乱来。我先处理这个泼妇，我把你抓起来。谁给你胆子啊？敢对董事长不敬？这这这这个女人是董事长。不错，十分钟前，江雪女士全资购买了阳光教育集团，她现在是我们的董事长。还有你，太让我失望。为人师表，行为示范，更应该爱护、关心学生，而不是为了利益、为了私信，污蔑、陷害学生。每一个学生都应该一视同仁，而你趋炎附势、乱分等级，你就不配当老师。来人，把他抓起来，等候江总市长发落。啊！你江董事长，我们错了，你这是什么？这两个师德败坏，我开除了。哎，你这饶了我呗！哎呀，说这江启是什么吗？周周妈妈，咱们该算算账了。哎，要别妈妈，哎呀，小孩子打仗很正常，小兵没有偷东西啊，啊，都是误会，误会啊。刚才不是你说的，不要把我跟小兵送到监狱，我看你上街乞讨也挺不错。小兵妈妈，我错了，你能原谅我吗？求求你啊！你该求的人是小兵。啊，小兵，你可是个好孩子啊！你不偷东西，你都打人。阿姨，阿姨原谅我吗？我叫阿姨吗？说，谁支持你？说，哎，嗯、呃，江董事长，我给您说了，您能饶了我吗？你没资格跟我谈条件。是周丹丹。啊，对对对，我也是周丹丹指使的。周丹丹，我们是他。四寻死路。凤凰宴也是你周家灭亡之时。华晨，副总，您怎么来了？你这个嚣张！小斌要是有什么事，我饶不了你。小斌是您的？他是我儿子。副总，小斌把你夫人带回家来。是他们，他们受杜丹丹的指使，陷害小斌。夫人一怒之下，收购了幼儿园。江雪是用副总派的，不是，是境外财。境外财，这个有点意思。你把幼儿收购？我我帮我朋友收购的。小兵，副总，副总今天要去凤凰宴为我们公司报仇。周家背后靠的可是恒业，您当真不怕？到时候就知道。我很期待。依靠男人收购了阳光幼儿园又如何？这。我要全网曝光这个表。恭喜副总，不仅成为周家贤婿，还拿下千亿订单，成为恒爷的心腹，从此荣誉九霄，一飞冲天。副总人中龙凤，果然不凡，还请多多指教。放心，放心。张小姐，你出来了。当然是看宋总怎么在全城权贵面前丢人。哎呀，那今天你可能找错地方。今天这里是我的荣耀，凤凰宴过，整个华南三省都会有我出现，跟着恒爷我去，很快就会登上福布斯排行榜。你个臭苍蝇，追到这儿丢人来了！来人，把我赶出去！你哪来的邀请函？哼，偷人，偷来的呗。你敢打我？打你怎么了？你这么没素质，教教你做人的道理。现在你邀请函别人
，滚！我要是不在的话，这个凤凰宴都开不下去。这凤凰宴是不是很厉害？你别搞自还有，告诉你，你今天晚上要是闹丢了我的建议订单，不锦堂来了也保不了。是吗？那就看看了。给我取消宋家的千亿订单，江雪，你还会说大话？这个订单是恒爷给，就算是傅锦堂来也没资格取消。那我们就等等看吧。好啊，你个臭婊子，你敢咒我们宋家？哥，快把这个晦气玩意儿赶出去！什么？千亿订单被取消了？喂，喂。秋雪，你到底干了什么？老公，我刚那个千亿订单被取消了。他说的，他就是个村姑，他上了富家又能怎么样？还不是蝼蚁，他有什么资格取消？经我爸说了，凤凰宴如期举行，彭爷还要亲自接见我们家君子。江雪，你可真是可。居然编出这样的谎言，再来，真是受够！这底可是高端的名流宴会，你一个小三儿，在这儿不觉得丢人吗？可怜不比他，从臭水沟拾起这么个垃圾，丢光了咱们豪门的脸面。你们这群臭鱼烂虾，有什么资格对我评头论足？这么嚣张，看他，把他赶出去算了。等我把他介绍给凤城的陈顾。给大家介绍一下，这就是那个出轨丢人、厚颜无耻的小三，我老公的亲戚。出轨偷人，还敢来？清楚要点，看宋总发达了，后悔了呗？就算没有后悔药，滚出去！啊！啊！再敢给我乱说话，我不介意杀了你。张雪，找死！滚出去！不，再等等，我一定要身败名裂。群白痴，说什么？听风就是雨，是白痴是什么？出轨的人是他宋君泽，不是我。周丹丹才是小三。哼！亲子鉴定在这里，还想狡辩？亲子鉴定就不能伪造吗？妈，别听他狡辩，你看。全网人都知道他出轨偷人，臭贱人，丢人丢到全世界去了你！宋家你的这么个玩意，真是丢人丢到家！我要是他，再也准跳楼自杀算了。张雪，你可真脏，跟老男人生孩子，真后悔。该后悔的人应该是你，你根本就不知道自己错过了谁。错过了谁？人尽可夫的贱货，白痴！你，我出没出轨你都不知道，不是白痴。千亿订单都没了，老公，你别听他胡说，千亿订单还在。周丹丹，你别以为我不知道是你做的，都是我干的。想给你男人打电话，他现在都自身难保，不仅要出事了。我不需要依靠任何男人。删除相关视频，追责相关公司，三分钟内我要让他们全部破产。<笑>真是大言不惭！原来是个疯女，丢人现眼的玩意儿，江雪。你是不是这儿有点问题？刚才说要取消经营，现在又要封杀颤音技术，这两家公司谁敢过问？你一句话就能让他们破产？<笑>我告诉你，就算是富家的贱，谁说我要依靠富家？你就是个村姑，给我装什么装？没了富家，你屁都不是。你等三分钟不就知道了？你不会连三分钟都等不了吧？好，我
我等你等，三分钟之后我看你怎么自入这心。太阴举手传闻得罪顶尖财团，被恶意收购，几率宣布破产。太阴真的破产了？极度浏览器和二十家互联网公司也宣布破产。不可能，是不可能。喂，什么？沈佳旗下一百家传媒公司都破产了？陈一丹，真的是谁？江雪，到底是谁？我说了，我是这场宴会的主人。这场宴会是恒业举办的，你只是说你的地位比恒业还高吗？周远好吗？他不过就是我一个手下，恒爷至高无上，你竟然敢说恒爷是你的手下？知道，因为你惹怒了恒爷，竟在宴会上肆无忌惮的羞辱恒爷，他祸害了周家，祸害了我的千亿订单，你简直是蛇蝎心肠！马路，要我下跪，你们承受得起吗？再说一遍，你跪还是不跪？来人，来给我分啊！跪下，跪下，跪下！谁敢动我的小奶奶？夫人，我们先离开这里。傅锦棠呢？他怎么没来？这里面竟然是副总夫人！我们竟然要毙了副总夫人！你这，周总好，这是富士集团新任总裁庄秀琴女士，这是富士集团新任总裁庄秀琴女士。你捧我为凤池商会的会长，我帮你分辨副总。傅锦棠可是我儿子，我凭什么帮你？凭你庄家跟傅家的血海深仇。傅锦棠呢？傅锦棠已经下台了，他不配当董事长。至于你呀、啊。你更不配做我们傅家的儿媳。江雪，你越来越红了，这次没有自己，我看你死心。庄秀琴，就这样当妈的？我庄秀琴做事儿，何须你在这指手画脚啊？庄总，一个老易村妇，没有必要跟他一般见识。假新闻你也相信？黑夜那么赏识你，怎么可能取千亿订单呢？诸位，在千亿订单宴之前，我要向大家宣布一件重要事情，那就是选举凤臣商会的会长。我也要宣布一件事情，我们富士集团要光世，我要把百分之六十的股份给周乾坤先生。奉周乾坤先生为凤城第，奉周家为凤城四大家族之首。支持周会长，支持周会长，支持周会长，支持周会长。臣蒙诸位宠爱，这次不公啊！我周母一定不负众望，一定要在陈业的指导下，带领大家走向新的辉煌。恭喜你啊，爸！恭喜你，岳父大人。富士改装饰，割地赔款，君王变诸侯。庄秀琴，你真够蠢！有我江雪在，你庄秀琴当不了总裁，你周乾坤当不了会长，更当不了四大家族之首。给我站住！这个位置谁又横眼来坐？我们锦堂怎么能看上你这个蠢货？就是，你想死别连累我们呀！这
个位置本来就是给我准备的，我为什么不能做？香雪，傅景堂已经走了，你别犯错。别说了，不要紧，别连累我们呀。滚下去，滚下去，滚下去，滚下去，滚下去，滚下去。竟然有人敢污蔑女王的脸上，啊！我不需要依靠任何男人。赶装秀清出董事会，三分钟内我要让周家倒台，永远逐出凤城。你还真以为你是女王了？你想灭谁就灭谁呀、啊？神经病吗？我就是女人。你还真敢做？我们周家呀，和这个疯女人没有半点关系。怎么搞的？把疯女人放进来，给我打断她的腿，等着黑了发落。你们别着急嘛，还有一分钟，我劝你们再等等。你们还愣着干什么？你们赶紧给我上啊！喂，什么？我被五毒开除了？这这怎么可能？你，你到底是谁？我说了，我就是女王。你是女王大人宿醉。你真的是女王？千亿登丹真是你取消的？哎呀，哈哈哈！江雪啊，哎，我的好江雪，我的好幸福呀！看在我们这一家人的份上，你就把千亿订单给君泽吧，行吗？千亿订单我可以回复，但是我跟宋君泽已经离婚了，我们之间没有任何关系。我，我千算万算，我怎么算漏了你呀、啊？蛇蝎心肠，连自己亲儿子都坑，怎么算都会失败。我非要这样做吗？我恨，我，我当初。不要跟我说这些话，自己去跟傅锦堂解释。你们别被他骗了。她不可能是女王，她要不是女王，又怎能让你周家瞬间破产？我傅公文，这贱人，他得罪了恒爷。不错，就是这个疯女人惹怒了恒爷，恒爷才怪罪我等。然而，千亿订单还在，恒爷并没有斩尽杀绝。只要我们将这个疯女人绑起来，给恒爷赔罪，我们一切都可以回到原点。一个在家只会洗衣做饭的女人，怎么可能是你？就是帝王尊贵无上，智慧和能力都超群。她一个家庭主妇，怎么可能是女王？恒爷已经发怒了，我们必须要严惩这个疯女人，不然的话，我们在座的周家和庄家都要遭殃，在座的各位都得牵扯到进去呀、啊。我提议把这个疯女人绑起来，打断她的腿。第二。让四大家族封杀江雪，让她找不到工作，接不到客，冻死在街头。四大家族，周家封杀江雪。四大家族，李家封杀江雪。我代表一百零八个中小家族联合封杀江雪，势必让她受尽凌辱、痛苦、自杀。凤凰一怒，深震九天。你们一而再、再而三的挑战我的尊严。那好，从今天开始。四大家族，还有你们一百零八个小家族，从凤城除名。夫人，别说了，您别再激怒他们了，快走！你们得罪了红爷，得罪了凤城的所有家族，还想跑？把他们俩给我抓起来！就是，抓起来，打死他！打死他！打死他！打死他！周远恒，是时候出来了。地主周家家主周远恒到。恒爷，您来了。今天是我安排不周，让这个疯女人扰乱了会场，折杀了您的名声。吴县长马上就处理她。恒爷呀，江雪呢？虽然是我们傅家的，可是现在呢，跟我们傅家没有关系了。现在已经被我逐出傅家，还求您大人有大量，放过我们庄家。恒爷，我一定让她生不如死，好好给您赔罪。恒、啊、爷。我知道是不够意思，我我现在当场就杀了他。对
，空姐，我我怕他无法分身，还是胃口。宋之泽，这个世纪大蠢货，宋家真的是祖坟冒青烟了，想让我而不自知，我跟女皇大人离婚也就罢了，还要杀了他，渣男，就不配活在这个世上。你王大人，你王大人，我该死了，我我我错了，我错了，我三品心强，我误入歧途，看，都是他勾引我的，我前世全部都是你，玉小小兵是我的孩子，我我希望我们一家人在一起，好好的好吗？宋君泽，你还有脸提小兵？小兵是你的儿子，你却纵容周丹丹殴打他、污蔑他，你根本不配当一个父亲。周家覆灭你又伪装后悔、低头求饶，你这个人渣根本就不配当一个老公。你所奢望的权势富贵，今天就在这里，我要让他全部覆灭掉。天意订单从一开始就是我戏耍你的。尽杀绝！我要不是女王的话，现在早就躺在太平间了吧？你们两个，还不赶紧给我滚！不可能，不可能！江雪，你这个贱人，你绝对不可能是女王！凭什么压着我，走不过我呢？凭什么？哼！怪你，都怪你触怒了女王大人。百年大业毁于一旦，你这个永远死在外面。女王大人，小人痛心疾首啊！小人愿意当场打死女儿周丹丹。女王大人，放心，你有神功。爸，可是你女儿啊！闭嘴，给我打了！爸，女王大人，罪你在此，请你发落。黑夜，你在乌登木木村上，你报复你。老周啊，这就是你生的好女儿。啊！都怪你触怒了女王大人，毁了我们的基业，毁了周家百年基业。今天你必须死！就这么让他死，太便宜他了。女王大人，怎么？周总痛心了？<笑>周丹丹，你逼我离婚也就算了，但是你造谣殴打小兵，全网败坏我们的名声，这绝不能忍。现在我要你千倍奉还。怎样？张远恒。是。你要干什么？你要干什么？放开我！放开我！老公！就，要不是因为你，我都跟你王大人离婚。现在，轮到你们了。女王大人，江雪有消息。江雪，你命真大，绝不能让她活着。要是有人知道我当年谋害她的消息，这会严重影响到我的王位。给我在凤城找个代言人，杀！女王大人，此人可是周乾坤乃凤城四大家族周家家主，此人阴狠狡诈，奸诈狡猾，而且对权力与地位极其狂热，手上的人命足以接受。心狠手辣，我喜欢，就他了。嗯啊现在轮到你了。王大人，王大人，刚才你们不是要封杀我吗？四大家族，一百零八个中小家族，全球封杀，凤城出名。王大人，你看在女王面子上，我
。早知如此，何必当初呢？被亲妈给坑了，静雪，等着我，我马上就过来。警察，没事，花儿解决了，多亏你了。老同学，别客气。啊，对了。我已经收服了富士集团的股东，他们已经联合起来办理了你母亲。现在，富士集团继续由你掌控。感谢。现在，咱们去送黄叶。走。王大人，当真如此？我现在已经都这样了，你还不放过？你要扶持我走下。一定完成任务，杨雪。诸位，这个女人根本不是女王，我都被她骗了。刚才江月女王给我打电话了，从现在起，我就是女王在奉承的代言人。我又被骗，搞不好恒业也是假。这个女人雇佣演员糊弄我们，杀了江雪。丧心病狂！哎呀，诸位，江月是在江雪女王失踪后暂替她姐姐的。现在江雪女王回归，王位当然是江雪女王的。怎么，诸位，你要挑战女王的威严吗？女王大人。暗害您的人查到了，就是您的妹妹江月。我早该猜到了。客官那个周丹丹的视频，否则他们不会这么快转化。女王大人，这里很危险，我先护送您离开。文爷，别着急呀、啊，你给我滚开！周远恒，老子早就忍够你，我现在是江月女王的代言人，你他妈算什么？江雪，江月女王很想念你，请你跟我走。你算个什么东西啊？我跟你走。周乾坤，我最后一次警告你，滚开！周远恒，我也警告你，我现在有数百万人在门外等着，你敢轻举妄动？周乾坤，你知道吗？你现在是在找死吗？先死的是你们，诸位，杀了江雪和周远恒，江月女王会重重有赏。杀了江雪，杀了她，投靠江月女王，杀了她，杀了她，杀了她。洛克菲勒家族是一群人，洛克菲勒找不到。只有王子实力远超恒野，他怎么来的？我知道了，一定是女王大人派他来的，是怕江雪跑了。乔夫大人，我现在就向江雪关押起来，天后你发落。关押，你也配？女王大人，来人，这么生分干嘛？咱们从小都是一起长大的，我还是喜欢你叫我江雪妹。好。金丹丹，我现在就要把江雪带出来。哥哥，她现在是江月女王的代言人，你杀了我，好大的胆子呀！你要杀女王大人，你信不信我现在就杀了你？你冷静，我可是江月女王代言人，我很冷静。我告诉你，不要拿江月压我，就算她在这儿，也得向我行礼。你记住。如果你胆敢动女王大人一根毫毛，我洛克菲勒家族要葬平你周家。这些人没说假话。是啊，洛克菲勒集团是世界顶级的财团之一啊，资产数万亿，踏平复仇足够了呀。江雪后台争议了，我们刚才女王爷要杀了她，这下全完了。江雪，在我味道，还这么多男人护着她。这些江雪妹妹，这些人怎么处理？那就把他们归还老大。就是没事。哦，我没事。这位是哦，这个是我朋友，帮我忙吧。好
，小雪妹妹，那我就先把他们带走啊。大哥，要我请你们了。女，哎，那个，你是副总朋友吧？啊，跟你说几句话。女王大人，您这是？暂时先不要暴露我女王的身份。我们这是怕您口中知道，觉得差距太大，心里受不了。我妹妹江云现在王卫成，这段时间她肯定是有点不开心，你们可以多帮忙。哦，我明白，我一定会坚定的站在您这边。靠谱。您是我母亲，为什么这么做？这么做是你傅家逼的。当年你爸。为了蚕食，吞并我们中氏集团，害死了我的爸妈，强暴了我。我现在报仇，我有错吗？怪不得，从小到大就没找你。你生下来，我就想掐死你，<笑>我恨不得让你们富家人都死光。你爸就是我杀死的。十年前看到了我，从此我一直以为是家里的保姆。是我的人。从此以后，你我母子二人恩断义绝。我罪孽深重，我下半辈子要在牢房里度过。景堂啊，我求你一件事，你你求求江雪，放过我们庄家吧。江雪，他背后的冷傲跟淡漠，原来是这个原因。富家是奉承唯一的世家，三大家族和一百零八个中小家族在奉承除名，庄家除外。我们走吧。谢谢，谢谢，谢谢。你现在肯定很难受。这样见笑了，不过今天谢谢你。不是朋友帮忙，不过总靠朋友帮忙也不是办法。你富氏集团招不招人？你要上班。副总好，副总好，副总。副总这么高调，不太好吧？谢谢我。邓经理，带总裁助理参观小公司。副总，你以后需要做什么，吩咐我就是。江雪，你还是这么多男人宠着你，护着你。他现在在哪儿？他现在在富锦堂公司上班，无心回归跟你这个。江雪，你以为我不信吗？莫威。给我派人暗杀他！是。干什么？副总，夫人座驾被人改了刹车系统，有人想制造意外，害死夫人。立刻增添人手保护夫人。哈哈哈哈哈！嗯，干什么？女王大人，就警察派了很多人手保护他，暗杀，都失败了。他要护着江雪，那就让他破产，找周丹丹给他一个报仇的机会。是，就是这破鞋，身材倒不错，就是便宜了。啊，有人有病！你想要复仇，就来找江月女王。红帕国际的五百强企业富士集团遭遇重创，多个大型项目烂尾，预估损失万亿，投资人疯狂出逃，股票狂跌百分之九十。经济学家预估，富士集团离破产只有三天。富士集团上市至今已经有五十年了，生死危机还是第一次。从来只有我们富士集团阻击别人，还没有别人狙击我们。对方到底什么来头呀？我不管别人是。股价崩盘是信息上知道。你是想？我愿意让富士集团旗下的所有矿石、地皮、债券、地产抵押给华人，融资三万亿，在股票市场上跟他们决一死战。你怎么看、啊？顾总，夫人不懂这个。是啊，顾总，夫人只是一个助理，当时不会搞的。我们还是不要浪费时间了。谁说我没有办法？江雪，现在不是开玩笑的事。我的样子像开玩笑吗？夫人，金融市场的水很深很复杂。我们几十年了也摸不透呀，也不是那么复杂。江雪，我倒是觉得夫人的意见可以听一下。江雪，分析我说什么？置换抵押三万亿，出发点挺好。不过这种说法是肉搏，杀敌一千，损大半。继续说。资本是血腥的，股民是愚蠢的。只要我们放出消息，拿下重大石油，基建重组，取得重大研发突破。
或者重大的资产兼并重组，届时资本必定狂热，股民疯狂涌入，股票不大涨都不可能。好，说得好啊，我怎么没想到？这不是欺骗了公公，股民和证监局。靠，这个你不用担心。这份法令就止渴，但是值得一试。是啊，破产后还想如此，就都没有办法了。我同意，我同意。不许。还有没有其他办法？夫人这个办法机已经听夫人的，有夫人在，公司一定会没事。希望他真的是有信心。发布股票通告，富士集团跟洛克菲勒财团签下了万亿的订单。富士医药的抗癌药取得了重大突破，一个月后显示，富士集团收购了阿尔法芯片，进军芯片领域。这傅金涛真会吹。股价暴涨三倍。股民还在疯狂买入，一切会好的。刚才银行行长不要发信息，说要带着我们一千多亿。副总，富士集团得救了，还不错，想发布虚假报告，自寻死路。陆丹丹，你报仇的时候到了。江雪，我们又见面了，你报不了仇了。有查封富士集团，我是证券会的人，正在怀疑你们操纵股价。虚构事实，扰乱市场秩序，需要查封所有资料，对你们进行调查审计。请你们配合一下。我，富士集团都是合理合法、合规经营，这中间是有什么问题？有没有误会？我的人已经调查了。这句话留着跟我的局长说。富士集团完了。还得记忆回忆的。哎，陈也萧何，败也萧何啊。没关系，赶紧带人。你们涉嫌销毁罪证，妨碍公务。等着坐牢吧，尤其是你啊！我等等，谁说孙总犯罪了？安全，你别说了。不，让他说。长官大人，这个女人包庇罪犯，涉嫌作假，把她一起带回去。长官，我是富士集团的法人以及总裁，这一切都是我自己操作的，跟他我没有任何关系。江雪，傅景堂护不住你。我不需要谁护着。你报告，会计凭证财务报表没发现问题，怎么可能？给我继续查。是。报告没有找到乔夫财团的万亿投资合同，无法证实抗癌药物的研究进展，无法找到收购阿尔法公司的文件。副总，这你怎么解释？证据确凿，富士集团停牌，把他们全都带走。是。江雪。这次我看你怎么跟我玩。长官，我认罪，是我虚构合同，操纵股价，一切的后果我自己承担，请您把它放。哎，副总对你还挺好的。狗男人还有点担当啊！长官，富士集团的合同全部真实。这位女士，请你提供证据，我们会依法对你进行起诉。长官，他在乱说。我没乱说，这是合同。电子版的合同，法人公章和签名真实无疑，但是还需要您补充纸质版合同。没问题，长官，三天内我们交给您审核。不走，抱歉，打扰您。哎，你别走！江雪，你躲得了初一，躲不过十五，等着瞧吧。这合同真的？副总，三天内合同签了，我就真实。你不要，你敢造假合同？女王大人，你为什么不说合同是真的？诱敌深入，瓮中捉鳖，放出消息，这个合同是假的。哎，我明白了。陈主编，帮我发一个小道消息。女王大人，这次失利是我的责任。不过，我通过内幕消息知道，富士集团的合同跟抗癌药全是假的。哦。据我所知，江雪跟洛克菲勒集团继承人的关系不错，这些合同很有可能是真的。刚刚我跟洛克菲勒总裁通过电话，他跟我说继承人已经换人了，而且明确表示不会投资富士集团，还希望多多跟女王大人您多多合作。都听到了吧，周丹丹？这是好消息啊！江雪自寻死路，我恳求一万亿继续做空富士集团。准。顾兄，资产资产抵押怎么样？公安基金那边都谈妥了。哎
。多谢鼓手。更谢我。有哎，有江雪在，你想融资十万亿都没问题啊。谁死的你？多亏是他了。他那些朋友还挺厉害。哎，快让我老婆给整醒。这小子不会是动真情了吧？在 KTV 看到公主跟看到瘟疫呀、啊，倒得也冤他。哎，等等我！这这怎么喝这么多酒啊？哟，你王大人心疼了。谁心疼他呀、啊？哎，我操，王大人，我来。喝不了酒，喝那么多酒，下次不要喝这么多酒。哎，真死了，滚了！嗯，自己待着去吧。老皮、马尼应该睡在一起。晚安，小编，你干嘛？小编。不仅他们给我下来，你给我，不仅他，你放开我。快点救我，亲爱没想到这家伙技术还挺好的，不管他了。你怎么？昨晚你喝多了，强行把我留在里。对不起啊，我昨天喝多了。那个，我们没干什么吧？啊，要是有的话，你早就变成太监。咦、嗯，妈咪，我很快要妹妹了吧？快吃饭！喂，爷爷，您马上回来。爷爷，您不是在医院休养吗？怎么回来？集团出了那么大的事情，我再不回来，那天都要塌了。行，您别激动，我一定会解决好的。你，这孩子跟女人是谁？这不是您给我介绍的相亲对象，我都结婚了。哎，这不是徐家的女儿，你找错人了。气质和容颜平常，还带个孩子，根本不配进我们傅家。丁堂啊，你必须跟他离婚。爷爷，您当初介绍我相亲，不就是想看我成家立业吗？江雪她不是普她贤惠能干，聪慧过人，而且这次多亏了她，我才能从我妈的手里面夺回富氏集团。啊哈，这次集团能度过危机。江雪也立下了汗马。二婚还带着孩子，你真的不介意吗？我跟小兵挺有缘，我很喜欢他。可是他们的身份太低了。爷爷，其实我们是青梅竹马，这阴差阳错把我们分开。这命运好不容易让我们再次相聚，才不会放弃。这家伙真冷冰。啊，对，爷爷，呃，那个，我们是青梅竹马。好了，你们先处着，不合适的时候再换。林堂啊，我想跟你说点正事我收到消息，国际金融巨头准备围杀我们，他们这次的攻势会比上次更猛烈。富士集团的负面新闻已经全面传开，一开盘给我全力卖空富士集团的股票。是。大家说怎么办啊？怎么
是你不帮我爹，说。顾总已经帮我融资了万，他不敢卖，我们就敢买，跟他们拼死吧。好，就有这样吧。不，还有另一种方法。这个人是一个女人能有什么办法？夫人的方法虽然剑走偏锋，但总是有意外效果。上次发布新疆广告，还说我们今天的局面。上次如果我没有江雪，局面会更。这次，先听他的。我同意。我同意。这女人到底有什么本事，让这么多人信任她？当年我跟在杰克马先生后面，远远瞻仰过你。江雪静一不忧女王的喜分风采，难道不不可能的？江雪，你说说吧。兵法讲究出其不意，攻其不备，反其道而行。这次我们主动做空，做空我们自己，开盘就疯狂做场，这不是胡闹啊！是，这样抛售富士集团股票，毕竟狂跌，会被市场抛弃的。夫人，你这是要打算投降吗？我还没说完呢。咱们先抛售，等对手有可乘之机的时候，疯狂做空，咱们在底部狂买，血洗空头。江雪，你这个主意太好，对，就是这，对方绝对想不到，就这样吧，把我旗下的股票全部甩出去，有多少甩多少。不从所料，整个市场都在抛售富士集团的股票，现在已经跌了百分之六十，我们赚了六百个亿。继续做空，照这种态势，富士集团迟早完。到时候收盘，我能赚数千亿。这一战，富士集团倒闭，江雪无处可归，江玉女王一定会重重赏赐我。到时候，我周丹丹就不是豪门千金，而是豪门创始人。现在暴跌百分之八十五了，郭总，你是华尔街金融大鳄，操盘经验丰富，我们全部听你的。我听夫人的。空方力量还没进，再卖一千亿，十倍杠杆。是。现在暴跌百分之九十五了，全部资金买入，有多少买多少。还在涨，早盘卖股票的一千多亿，现在报的名利三千亿，还没收盘，我们起码能一四五千亿。周周总，我们爆仓了，现在亏了五千个亿。什么？我把江月女王的本金亏了一半？江雪这个贱人真狡猾，这集团的兼并收购合同是假的，泡沫一定会破。现在拉得越高，以后跌得越惨。等等，亏钱的不要紧，只要我们现在十倍杠杆，继续做空，富士集团顶不住的。到时候，不仅能大赚一笔，还能得到女王的赏识。不错，十倍杠杆，不，二十倍，我狠狠的去打富士集团。是。市场都收了很多共同资金，价格在大跌。数万亿资金，对方是要鱼死网坏了。不，他们是要不死的。怎么办？这么多资金，肯定还有很多机构，我没跟风，到时候我们有很大的压力啊。是啊，咱们真正账户上的资金根本撑不了那么长时间。顾总，从我们账户变掉一万亿。顾总，麻烦你发布公告，富士集团。用万亿回收股份，同时宣布收购新能源汽车特拉斯。张雪，你这样太不……特拉斯我们无论如何都收购不了。你还有更好的办法。我想看到这些人知道合同、收购一直真的是。成了，周总，在我们的带领下，富士集团暴跌百分之四十，二十倍杠杆，我们盈利六千亿。丹丹，你可真是金融奇才。把亏都赚回来，还不够，继续做。是，全部买入。苏总，我们爆仓了，本金都亏完了，还倒欠一千亿。什么？万亿本金亏完了，还倒欠了一千亿？这到底是怎么回事？无耻！贱人，又搞这套，操纵股市，扰乱市场秩序。这次特拉斯吹的牛这么大，一定要让你坐牢。赵局长，富士集团操纵股市，我要求你们立刻抓住嫌疑人，查封富士集团的所有资产。
赔偿我在股市的所有损失。好，相信你们。我要召开记者发布会，苏富士集团宋江雪最后一招。公司抵挡所有攻击，截止收盘，股市盈利万亿。江雪，很对不起，我真诚的向你道歉。这样决策力、执行力、大局观是很多男人没有的。夫人的投资能力，我算是服了。是啊，现在咱们只要对过收购合同这里头，咱们就海阔天空了。够了，还需要麻烦你帮忙引荐一下特拉斯创始人、阿尔法芯片的董事长，以及乔夫财团的总裁。他们都是世界上最顶尖的人物、顶尖的公司，合作或许可以收购别人，别人怎么可能愿意呢？我可没这么大能耐，这一切还得靠夫人。他到底是谁？顾兄竟然对他如此推崇。喂，行，我知道了。周丹丹要召开记者发布，他这是要把富士集团摆上台面，这让好狠！他们想彻底的逼死我吧？他这是把自己推下深渊，联系法务部起诉周丹丹商务集团，给他安排一场好戏。顾总，麻烦你也联系一下记者。张总，听说你公司这次爆仓，损失了一万一千亿，请问是真的吗？这是因为富士集团操纵股市，有关部门已经立案调查，我相信很快就会有结果。周总，最新消息，富士集团起诉你造谣诽谤，我商誉向你索赔一千亿，请问是真的吗？什么？我说的都是事实。洛克菲勒财团在报刊中明确表示，他们不会投资富士集团。阿尔法芯片以及特拉斯公司也明确表示拒绝高价收购。这些证据足以证明富士集团就是在发布虚假消息，欺骗股民，拉高股价。最新消息，洛克菲勒财团继承人公开发表声明，支持江雪女王。马斯克财团也宣布将特拉斯公司作价万亿转让给富士集团。不可能，不可能！我是执法团的，你事先造谣诽谤。请你跟我走一趟。我没有，我没有，我没有，放开我，我没有。特拉斯公司，阿尔法芯片，洛克菲勒财团，这些都是真的。特拉斯公司，多年前我跟他们有一个合作项目。特拉斯公司总裁的签字我认得，江雪，你到底是谁呀、啊？记者不到，等会你就知道了。副总，这次多克危机险象环生，请问您是如何化险为夷的呢？这次多克了我的太太江雪，要是没有她的话，我们富士将会倒闭。江女士，这次富家遭遇危机，归根结底是因为我。这次的幕后黑手是江远。您说江月女王，您和她是什么关系？她为什么要针对你？我叫江雪，是上一代女王。我和江玉是亲姐妹，没想到她为了王位不择手段设局谋杀我。万幸之中我活了下来，没想到她派人再次狙杀我，均被副警堂所救。为此，她打压富家，想要我彻底失去平是我给富家带来了无妄之灾。女王大人，请恕罪。多年我跟在。切克马先生后面，瞻仰过您的容颜，可没想到今天却没认出你来。杰克马，那年我接待了全球数百名富豪，你站在后面看不清我的容颜，很正常。多谢女王大人宽宏大量，只是我担心。担心什么？担心你公开了和江月的身份，他会对你不利呀、啊。兵来将挡，水来土掩，这天也是时候到来了。我会一直坚定的站在你的身后。没用的东西，害我白白损失一万里。主要是江雪太狡猾了，谁能想到整个洛克菲勒太团都配合在一起？给我把周丹丹、宋君泽全都保释出来，不用他们有什么用。我要江雪死，江雪不死。就是他们死。是、啊。江雪，凭什么你对我好呢？那么多男人都要护着你。死
，不得安生。将军，你终于忍不住了。舆论战，行，那就看谁的底蕴更深厚。女王大人，请坐。<笑>会做饭的宝贝很帅。啊，女王大人，景堂可是第一次做饭啊，虽然做的不好看，但是精神应该鼓励是吧？是啊，把别的放海鲜。妈咪，你尝一下，可好吃了，快吃吧。什么东西太难吃了吧？没事，不好吃我们就点外卖。不好意思，是我搞砸了。外卖员吧，我开车过去，快点，稍等我一下。女王大人，景堂过去可不是这样的。喂，女王大人，江月笼络了很多部将，公开危机站台。嗯，舆论战开启。女王争夺战今日正式打响。女王江月表示，当年登上宝座是为了拯救王室危机，还表示只要江雪回归，王位还是江雪的。这是罗素岛二十多位大臣的联笔签名。他们表示，江月女王不是为了谋朝篡位，没有残害通天，坚决支持江月女王。不过，王室还是有许多旧将表示支持江月女。不过，摩根财团、其他各大财团也明确表示，会全力支持江雪女王重登王位。嘿，女王争夺战有意思，真真假假都不知道谁撒谎。你们说谁的优势大？当然是江月女王，那么多大臣都站在。但是江雪女王有很多财团撑台，我还是相信江月女王。放开我！江大丹，你没事了。是江月女王救的。他想让我干什么？他要让你杀了江雪。正好，我也想杀了这个婊子。这里面的东西。我从网上取的炸药条。打鼻子油条好香呀，不错嘛，副总，看你这厨艺。爸爸，这油条好好吃呢。嗯，有当家庭主妇的钱。多谢你们大人夸奖。江雪，我手上有江月当年陷害你的证据，你过来香雪咖啡厅一趟。我出去一趟。周丹丹约我。周丹丹，这会不会有诈？你注意安全。王母，派一队人马保护王夫人。二位美女喝些什么？一杯卡布奇诺，一杯美式。好的。江雪，这都是你逼我的。这张卡里有十万块钱，你只要把这个东西放进我对面那个人的食物里，这钱就是你的吧？放心了，小姐。您好，咖啡死了，请慢用。说吧，你有什么证据？这些东西。不够让江月。你为什么要这样做？你在监狱里不是江月救你出来的？哼，江月，他已经抛弃我，我在他那儿就是一颗棋子。没棋，这理由不够。周家已经破产了。我不想挨饿受冻，你给我一百亿，拿走这些东西。江雪，你死定了！给我下。
下药。不是下药，是下药。江雪，一会儿你就会。五脏六腑，五十二，但这些东西都是假的，当然是真的。只可惜你呀，无命小木，还有一分钟，你就该下地狱了。周丹丹，下地狱的开始。傅景堂，你怎么来了？是你的人，没错。王怪胎，您看，这是要杀人。王怪胎，那咱们接下来要怎么办？让他自食其果。这里一下杀。谢谢王怪胎，谢谢王怪胎。凭什么？凭什么？我永远都斗不过你。萤火也想着皓月成婚。周丹丹，你到死都认不清我。啊！我不甘心，我不甘心，在你的手里，是死在自己手上。给他打幺二零，收尸。是。江雪跟女王江月公开大战了，这么多财阀都支持他呢。这村姑赢的概率低，江月人多势众，根基深稳。极有可能胜利。我小看了江雪，凤凰宴的事你还记得吧？要不是看在爷爷的面子上，网开一面，我们早就没了。来，你看看这个，周丹丹果然撒谎了。这小兵就是我们宋家的总。嗨，当初要是不和江雪离婚就好了。君泽现在就是亡夫，那我。就是太后，那我岂不是公主了？你现在说这些还有用吗？你们复婚，一切皆有可能。小兵，就是你这大的筹码。方志基话有变了，派一伙人劫杀江雪。走，丹丹要弄死江雪。绝不能让江雪死了！就快点去呀你！快呀哥！丹丹自尽了，丹丹不可能自尽的，她被江雪反杀了。不行，丹丹已经死了，江雪绝对不能死。劫杀我没事，你没事就。我真的要死了，不会的，不会死的。小兵，您再去一次我王朝。小雪，我重新做过亲子鉴定，我真的错的很离谱。如果还有机会，我想。这一刀应该是我的。别说了，马上送你去医院。今天无论如何也要给我抓到凶手。龙哥，刀法真不错呀！啊，那是自然。要是换做别人，当场就死了。谢龙哥，有五百万，我打你照片。谢了，我这就乘坐渡轮离开。周丹丹已经死了。同学，冷静，脱离危险。谢谢你啊，医生。老天保佑！我没事，别担心我。小斌，来，爸爸抱吧。你不是我爸爸，我爸爸是傅锦堂。你敢胡说八道！我才是你爸爸。来吧，过来。你吓到小斌了。
回家，今晚我还想吃你做的饭。好啊，爸爸等不及带你回去。宝宝，既然宋先生没事的话，那就回家吧。好啊，你先带小明回去，我跟宋先生。我也有几张。走吧，小林，我们先走。江雪现在是我的老婆，你离她远。她也是我孩子的妈妈，我有重新追求她的权利。我不会放弃追求江雪，那就走着瞧。来，女王大人，咱们上午做的巨无霸三部曲。嗯、哦，不错，技术有长进。爸，给你一片新味要吃。嗯，慢点吃啊，等会儿爸比啊，又给你做榴莲蛋糕。爸比，你这是一个甜甜的家庭主妇啊！人小不大。嗯。喂。江姐，女王，我们是诺德公爵。好久不见，诺德公爵。是啊，有六年了，我很想念你这个老朋友。我也是。你们在王维森作战，你从一个人的视角，从家庭的开放的对立里面，严重影响了。诺德公爵，你对我有恩，我答应你。七天后，我期待你的到来。好。江雪，七天后，托兰氏将是你的。上次凶手还没找到，一定跟江月有关系。你这次过去，我也想找找。诺德公爵是多兰氏的话事人，江月不敢怎么样的。但愿如此。嗯、你如果这回不带我去的话，你也别想去。啊，等等，副总不是还有公司的事要忙吗？怎么会有时间呢？什么事情都没有你重要。啊，那个，你要想当护花使者的话，嗯，那你就去吧。爸比，快点，再不快点，妈咪就跑了。爸比来了。把玉佩还给我。玉佩是爹妈给的，为什么要给你？江雪，凭什么你那么好命？男人宠着你，父母宠着你，夫人忙问都是。不过无所谓，就凭这些，我自己的生事也可以得到。江月，你被妒忌和权力已经冲昏了头脑，你的精神已经出现问题了，你应该去看个心理医生。我看该看心理医生的人是你。作为王室成员，你竟然公开视频，让全世界看我的笑话。你连谋杀亲姐都不怕，我有什么好你不是没死？你一定要捡没想藏了。你怕吗？从小到大，我什么时候怕过？那你这是想让我放弃我？我告诉你，绝不可。江月已经癫狂了，看样子和解有点慢。这也在意料之中。那你为何要过来？毕竟是亲姐妹，希望再给她一次机会。既然她不珍惜的话，那我也没什么好顾忌。副总，我们的人在海外的小岛上抓到了这歹人。哇！
说，谁支持的你们？是是宋君泽，他给我六百万，让我演场戏。副总，我知道错了，你放了我吧。宋君泽啊，不是周丹丹，也不是江月。一开始周丹丹，周丹丹死了之后，宋君泽他找到我呀、啊，把他腿打断，丢出去。我我不要啊，副总，副总，副总，啊啊！宋君泽这个小人，绝不能让江雪被骗了。你的伤还没好，不应该来这里的。江雪。你在这里太危险了，我不能不来。江泉，我知道错了，你就再给我一次机会，让我给小妹你完成幸福的家。妈咪不要心软。小月，爸爸错了，爸爸知道错了，爸爸给你们好多好多玩具，好不好？不要，你是坏蛋，我不要你当我爸咪。小姐，放下。你干什么？我身上还有伤呢！四个字眼的伤，你在胡说八道什么？我听不懂。傅景鹏，我知道你很担心我情况，江雪，但是，我请你用君子手段，别他妈污蔑我。你还真瞧不起，睁大你的狗眼看看，这是什么？江江雪，这个都是我太爱太爱你了，江雪。狗改不了吃屎，宋君泽，你给我滚！张雪，张雪，我错了，看在孩子的面子上，你再给我一个机会好不好？你让我做什么我做什么，我真的很后悔跟你离婚。我，拜拜。宋君泽，我希望你明白，我们之间再没有任何关系。还有，小冰也和你没有任何关系。我希望你不要再来纠缠我，否则我真的不介意把你。宋君泽，帮江月女王做一件事儿，她捧你当王宫。好。刚才真的是谢谢你了，要不是你的话，我差点要被宋君泽那个骗子给骗了。我们是夫妻，别负责。以后。嗯、副总，这是忘了当初的约法三章了。我没忘。只不过，我现在想开始追求，想追求女王啊？那可不容易。我知道，跟你比，我现在很微妙；跟你那些追求者比，我条件不高。只不过，这些日子接触下来，我发现啊，我爱上了。我会用一生去付出，用生命去守护你。那。给你一个月时间考核期。江月女王，管家，江月人呢？江月女王还有十分钟就到。诺德公爵很想念您，想请您到书房一去。两位先生可以在客厅稍等一会儿，公爵就在里面，您请。诺德公爵，快来人！这是个局，咱们赶紧离开。来不及了。我们进来的时候，诺德公爵已经死了。这里除了你们几个，就没有其他人。人是我杀的，跟他们没有关系。来人，把他给我抓起来！是。人不是不警察杀的。这位是江雪的前夫，他能够证明刽子手是江雪。你，你说，昨天江雪小姐找到我。想派我去暗杀诺德公爵，我拒绝了，只是没想到他居然找了傅锦堂的妻子。宋君泽，你知不知？敢做假证！我今天要是有半句假话，我愿意接受任何一种。继续说，江雪为什么要杀公爵？
，因为诺德公爵支持江月小姐，江雪小姐怕威胁诺德，所以派人暗杀。史密斯先生，我们可要为诺德公爵报仇了。来人，把你给我抓起来！就算有男人给你顶罪，你也逃不掉。诺德公爵是个好人，江雪竟然杀害了。虽然我是江雪的妹妹，但我也绝不会骗她。她会在监狱度过余生。你是新来的，我怎么没见过？刘大人，来者。女王大人。我把律师带来。人是我杀的，这匕首上有我的指纹，江雪无罪。管家，你都听到了吧？事情跟江雪女王无关，我带着她，你没什么见。江雪是幕后指使，不能这样给你们带走。我是戴蒙律师，你有意见可以跟执法官大人提。没有证据表明江雪女王有罪，那么她就是无罪的。你们任何人。都无权羁押他，限制他的人身自由。全球最顶尖的鬼才律师戴蒙，不错啊，戴蒙律师，你可以把他带走，但是事情的结果没出来之前，他不能离开个多兰市。可以，我一定会救你的，你千万不要认罪。现在很危险，只要机会就离开多兰市，别来。江雪，你逃不了。嗯，女王大人，现在民众和媒体都被江月诈骗了，正在讨伐你。江月，啊，她很会玩舆论战呀。这个局她一开始就想好了，这次是我大意，害了诺德公爵和警官。不要紧的，我已经布下了铁路地图，相信很快就会水落石出。爸比呢？怎么没有看到爸比？爸比没事儿，爸比马上就可以回家给你做饭了。好好好，女王大人，凶手已经抓到了。说，诺德公爵是不是你杀的？<笑>我死了也不会告诉你的，你就死了这条心。这是钳子，你要是不说的话，我就把你的指甲一个一个的拔下来。啊、还不说是吧？啊、好了，这么久了。走了吧，给他搞杯咖啡，给你。这可不是一杯普通的咖啡，这是带有头发丝的咖啡哦。江月，你杀了我吧！杀你？太便宜你了吧！我再给你最后一次机会，你要是不说的话，我就用刀子一刀一刀的割开你的伤口。给你涂上蜂蜜，让蚂蚁舔你的伤口，是不是？说说，我不说。少说不就好了？给我加上设备，我要他全球公开交易的罪状。我是江月女王的管家孟薇。几年前，江月女王派我去暗杀江雪，又派我去暗杀诺德公爵，所以。诺德公爵的死跟父亲他没有任何关系。十里扒外的东西，江雪，你以为这样就能扳倒？没那么容易。喂，派人把小兵给我绑了。女王大人，你怎么了？
突然间有些心悸，又脸皮薄呀，感觉好像有什么大事要发生一样。大事？梦回作证，洛特公爵的案件已经水落石出，副总也有救了。江月，你难逃一劫，还有什么大事让你担心？等等，江月不会苟且偷强了吧？喂，张月，你连孩子都不放过，你还是人吗你？杨雪，现在知道心疼了，你还想小兵活着？五点城南废墟大楼，可能你一个人来，否则，就给小兵收尸吧。张月，给你听听小兵的声音，你很久不行。啊，住我！我还真蠢啊，真的吗？把小兵给我放了！你就不配等于我，为了孩子把自己的优势葬身，值得吗？张元，我做不到像你这样的兄弟。为了王位，连亲情都可以。女王这样要我的情，自古以来都是一将功成万骨，更何况是我？你这是全力迷宫的头目，趁现在回头还来得及。我的字典里没有回头。只有前进。今天我要把你们都杀！我先杀你儿子，再杀了你们。住手！你觉得你配让我住手？江月，你的否则左右我已经前往直播下来了。如果不想身在你，我住手！江雪，你觉得你这样可以制衡住我？今天我把你们都杀！网上的那些舆论，我花几百亿就可以摆平，到时候我还是你，而你就是地下冤魂。互联网手机的，你确定能删得掉？张远，人在做天在看，不去你回头是呃，不要去迷途。给我把这里所有的网络全部截除，再将网上的视频全部删掉。你斗不过我。念在姐妹场的份上，你给我录制一个自愿转让王位的视频，我还可以考虑留你一个全职，否则，否则这里将会发生一场火灾，你跟小兵全部葬身于火海。我给您最高官了，对，是。我做所为，全球都在看着。这里都没有网络，你在直播些什么？只要我把你们都杀，再将所有的设备全部捣毁，我就是安全，就还是那个女王。波兰电线是我诺克菲勒公司的，你的人已经调回去了。你说什么？你的丑陋行径已经世人皆知了。索罗岛那些大厂不再支持。江远，走投无路。我不信。江月欺骗了我们，他不配当王。我们恳求江雪女王回归。江月谋朝篡位，灭杀同心，必须接受裁决。不可能，他们都是我的人，不可能背叛我。得道多重，失道怪重。江<笑>雪，你不可能动过我，你做梦！这是定时炸弹。我完了，你们都得死！要接哪条线？收！哪条线都没有。江雪，我当不了女王，你失去你儿子。<笑>我已经联系了全国最顶尖的拆弹专家，三分钟之内赶到。没用的。收不收？不收的话，我们都得死在这里，咱就一起死。你先走。你先走，我一定会救小兵的。不行，小兵是我儿子，我不能让你冒险。小兵也是我儿子。小雪，听话，快走。我不走。
要死的话，也是我们全家人死在一起。爸比妈咪，我会死吗？不会的，乖，闭上眼睛。上帝会保佑我们。小斌，喜欢什么颜色？蓝色。我们没死。嘉轩，你还记得你答应过我什么？我记得，我会在索罗岛给你一场盛大的婚礼。咦，爸比妈咪要结婚？对呀，你要来参加吗？谢谢你啊，嘉轩。是我要谢谢你才对。你的出现给我和小斌带来了好不可能，嘉轩怎么没爆炸？你们的运气不可能这么好，江月，你作恶多端，下半辈子在牢中度过吧。<笑>